बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रकाश हेरा जी इतनी जेनरस इंट्रोडक्शन के लिए जब आपने पहली बार पूछा इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तो मैंने बहुत खुशी से अपनी सहमति दिखाई थी क्योंकि ये जो आज जिस विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही रियल है बहुत सीरियस है और इस विषय पे जितनी ज्यादा बात हो आज के दौर में उतनी ही कम है श्री रामपाल जी सोनी श्री जय किशन सारदा जी आई ब्रिंग यू ऑल ग्रीटिंग्स एंड गुड विशेज फ्रॉम द इंडियन हाई कमीशन इन नैरोबी और इस इवेंट में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं और जो भी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूँ ये इनिशिएटिव लेने के लिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी टू ज्वाइन आज का जो विषय है आज का जो इवेंट है ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें एक दूसरे से सीखना है और उससे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे को हमने रिमाइंड करना है कि इस वायरस से हम लोग कैसे बचें क्योंकि हमारा अपना बचाव कम्युनिटी का बचाव है हमारा अपना बचाव समाज का बचाव है और मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ हफ्ते पहले तक कोविड पे जितनी भी चर्चा थी जो भी डिस्कशन थी वो ज्यादा फोकस थी कि कितने लोग Uh, कितने लोगों की जान गई कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं कितने हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं और इसी दौरान बातचीत चल रही थी कि uh, कितनी वैक्सीन डेवलप हो रही हैं वैक्सीन कितनी कामयाब हैं और कौन सी वैक्सीन कामयाब नहीं है uh, लेकिन अब हम उस दौर से निकलकर थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और आज जो चर्चा है वो है वैक्सीन अवेलेबिलिटी एंड वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव्स हो रहे हैं कौन कौन सी वैक्सीन यूज हो रही हैं तो हम काफी कम समय में काफी आगे बढ़ाए हैं इन दिस फाइट अगेंस्ट कोविड 19 कुछ दिन पहले हम सब ने एक बात सुनी कि एक वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका कुछ मुल्कों में देखा गया कि कुछ सेफ्टी इश्यूज रेस किए गए थे कुछ दिनों के लिए खुशी की बात यह है और सेटिस्फाइंग बात यह है कि कुछ ही दिनों में जो साइंसदान हैं साइंटिफिक कम्युनिटी है ग्लोबली डब्ल्यू एच ओ और ई यू ने अपनी स्टडीज के रिजल्ट्स बताए हैं और कहा है कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे कहा जाए कि एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है वो सेफ नहीं है और वापिस हम एक नए आगे फेज में आए हैं जिसमें दोबारा से हम बात कर रहे हैं द रोल ऑफ कॉन्टिन्यूड प्रिकॉशनरी मेजर्स द रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन द रोल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एंटायर कम्युनिटी टू गेट वैक्सीनेटेड एंड अगेन वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी एंड वैक्सीनेशन ड्राइव्स अब इस समय जब कोविड की बात हो रही है हमने ये भी रिपोर्ट्स देखी हैं कि वायरस म्यूटेट होके कुछ नए वेरिएंट्स आ गए हैं दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में और और आज जैसे केन्या की अखबारों में खबर है द थर्ड वे द नंबर ऑफ डेथ्स द नंबर ऑफ न्यू केसेस इन केन्या एंड आल्सो इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड एंड इन इन वेरियस सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड एक एक कंसर्न आ गया है कि द वैक्सीन वाइल वी आर वैक्सीनेटिंग एट द सेम टाइम इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड न्यू वेव्स ऑफ इन्फेक्शन आर बीइंग सीन दिस इज इंडीड अ कॉज ऑफ कंसर्न हमें कंसर्न है इस चीज से जो हालात नए uh, uh, देखने में आ रहे हैं लेकिन uh, ये जरूरी है कि uh, हम गाइड हों uh, uh, हमारी लीडरशिप से और इम्पोर्टेंटली हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है जो इन्फेक्शियस uh, डिजीजेस के डॉक्टर्स हैं और और साइंसदान हैं उनकी जो एडवाइस है उनकी जो फाइंडिंग्स है उनसे जो गाइडेंस मिलेगी हमें उस पर चलना है और और गाइडेंस uh, उनकी ये है कि यू नो डोंट पैनिक 
there is no reason to panic. Uh, we need to stay alert, which is very important. No reason to panic, we need to stay alert. And we should continue to follow all the uh, COVID protocols, COVID guidelines, safety protocols very, very uh, strictly. Or aaj ki jo charcha hogi, uh, umeed hai ki humare jo expert uh, doctors presentation karenge wo bhi hume, uh, aisi hi, uh, strong uh, sala denge. Now let me very briefly uh, share with you that jo India ne role nibaya hai is fight against uh, COVID mein. Uh, ye toh hum jante hai ki ye global crisis hai. Koi bhi mulk akela इससे लड़कर कामयाब नहीं हो सकता सारे मुल्कों को एक साथ मिलके ये लड़ाई लड़नी है और इंडिया व्हिच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन इन द वर्ल्ड इवन कोविड से पहले भी 60% वैक्सीन्स पूरी दुनिया की इंडिया में बनाई जाती हैं और शेयर की जाती हैं बाकी मुल्कों से कोविड के दौरान जब इंडिया ने प्रोडक्शन की कोविड वैक्सीन्स की और खुद एक मेड इन इंडिया डेवलप्ड इन इंडिया वैक्सीन जो को वैक्सीन वो भी डेवलप की उसकी भी प्रोडक्शन है उसमें हमने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज जो ऑलरेडी दुनिया में सबसे ज्यादा है उसको और स्केल अप करके हमने बाकी मुल्कों की सहायता के लिए वहां भी कोविड वैक्सीन मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन सप्लाई की हैं सो फार वी हैव सप्लाइड मोर देन 60 मिलियन 60 मिलियन डोजेस made in india covid vaccines ki humne supply ki hain 71 deshon se 71 se zyada deshon mein aur aapne suna hoga jo expression use ho raha hai india ke is action ke liye vaccine maitri vaccine friendship ya vaccine dosti usse eight developing country jo india hai baki developing countries ki jo madad kar raha hai puri duniya ne recognize kiya hai इस चीज को और हमें इंडिया में ये चीज बहुत सुखद है बहुत सेटिस्फाइंग है बिफोर आई फिनिश आई थिंक हमें लेट अस रिमाइंड आवरसेल्फ हमें अपने आप को रिमाइंड करना पड़ेगा एक दूसरे को रिमाइंड करना पड़ेगा दैट कोविड इज रियल ये हकीकत है दिस वायरस इज रियल इट हैज नॉट गॉन अवे वायरस अभी भी यही है इट इज सीरियस एक बहुत ही संजीव की का विषय है और वायरस ये जानलेवा है इट किल्स सो वी हैव टू बी सीरियस और ये हमारी सब की यू नो इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हर एक समाज में हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम अपना बचाव करें और सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें क्योंकि जैसा मैंने कहा हमारा अपना बचाव कम्युनिटी का बचाव है हमारे समाज का बचाव है इन शब्दों से मैं अपना छोटा सा रिमार्क्स जो मेरे थे मैं समाप्त करूंगा और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर शशांक हेडा जी डॉक्टर अनंत कवाडे एंड डॉक्टर अनीता मैथ्यू उनकी एक्सपर्ट एडवाइस जो हमारे समाज को इस इवेंट के थ्रू आज मिलेगी इससे हमारा सबका बेनिफिट होगा कम्युनिटी का बेनिफिट होगा और इससे जो हमें सीख मिलेगी हम अपने कॉन्टैक्ट्स को वो शेयर करेंगे जिससे कि जो हमारी बातचीत है आज का जो इनिशिएटिव है इसका लाभ हम सब प्राप्त कर सकें धन्यवाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू डॉक्टर हेडा थैंक यू सो मच या इट्स ओके नाउ आई थिंक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं के ये जो आज का इवेंट था खास तौर पे तीनों प्रेजेंटेशंस ये बहुत इंफॉर्मेटिव थी बहुत एजुकेटिव थी और इन दोनों चीजों से ज्यादा इंफॉर्मेशन और एजुकेशन से ज्यादा ये बहुत कन्विंसिंग थी और और इस तरह की इवेंट जो कम्युनिटी के लिए है उसका कन्विंसिंग होना बहुत जरूरी है वेरी क्विकली यू नो आई वुड लाइक टू यू नो रीकैप द टेक अवे एज आई सी इट Uh, सबसे पहले तो मैं, मैं कहना चाहूंगा कि जो शुरुआत की थी डॉक्टर डॉक्टर हेडा ने डॉक्टर शशांक हेडा ने अपने प्रेजेंटेशन से ओवरऑल स्ट्रॉन्ग साइंस बेस्ड अप्रोच जो उन्होंने शुरुआत जिस हिसाब से की थी आई थिंक दैट वाज वेरी पावरफुल दैट वाज वेरी वेरी पावरफुल और और उसके बाद डॉक्टर अनिता मैथ्यू की प्रेजेंटेशन में 
उन्होंने क्लिनिकल फाइंडिंग्स की क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द डिजीज और और बीमारी की अलग अलग स्टेजेस अलग अलग सिवेरिटी और और प्रिकॉशंस और इलाज जिस हिसाब से पेश किया आई थिंक बहुत ही इफेक्टिव था डॉक्टर आनंद कवाड़े ने जिस हिसाब से प्रेजेंट किया वैक्सीनोलॉजी एज अ साइंस एंड स्पेशली फोकस ऑन कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट सब सहारन अफ्रीका में मैनजाइटिस का जो इशू था उस पर किस तरह से वैक्सीन बनी आई थिंक इट वॉज वेरी वेरी इम्प्रेसिव एंड वेरी वेरी इंस्पायरिंग और पूरी कहानी में एक एक चीज एक एक लफ्स बहुत महत्वपूर्ण था लेकिन कम्युनिटी के लिए मेरे मेरे ख्याल से आज की डेट में वो एक जो स्लाइड थी वो बहुत ही जरूरी थी मेरे ख्याल से उस स्लाइड ने इस इवेंट की वो हाईलाइट थी आज की डेट के लिए वो स्लाइड थी वाई शुड आई टेक द वैक्सीन यू नो आई थिंक वो जो इतना कन्विंसिंग प्रेजेंटेशन था वाई शुड आई टेक द वैक्सीन क्योंकि ये सवाल पूरी दुनिया में आ रहा है एक तरफ तो लोग चाहते हैं कि वैक्सीन जल्दी आए हम लगवाएं लेकिन जब अवेलेबल हो जाती है और जब बुलाया जाता है exactly. right. तब लोग अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं कि मैं जाऊं लगवाऊ अगर ये ना हो जाए वो ना हो जाए लेकिन इतने खूबसूरत ढंग से डॉक्टर साहब आपने प्रेजेंट किया आई एम रियली इम्प्रेस सारे डर सारे शक दूर हो गए होंगे और मुझे उम्मीद है कि ये आज का पूरा रिकॉर्डिंग जो है अगर यूट्यूब पे आ जाए आई थिंक ये सबका बहुत फायदा होगा इसमें देन आई वुड ओवरऑल जो तीनों प्रेजेंटेशन इतने इजी इतने इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में इतनी आसान जुबान में पेश की गई आई थिंक वो भी एक हाईलाइट थी डॉक्टर शशांक खेड़ा ने कहा था कि डिजीज इज नॉट स्टैटिक it is unprecedented the virus is complex it's not simple and that's the reason we need to change the way we need to remodel the way we live and work i think that is the thrust that is the thrust agar ye message hum sab log imbibe kar le agar 100% nahi to kuch percent bhi kar le i think uh, it will really go a long way in the communities uh, dr anita ne ek uh, cheez uh, mention kahi thi uh, ki uh, डिजीज की जो नेचुरल कोर्स है वो तीन हफ्ते से छह महीने तक हो सकता है एक चीज बड़ी स्ट्राइकिंग उन्होंने कही कि इट टेक्स इट कैन कॉज लॉट ऑफ इमोशनल ड्रेनेज यू नो द इमोशनल ड्रेन इज समथिंग इम्पोर्टेंट एंड दैट रिमाइंडेड मी ऑफ वन थिंग विच यू नो मे बी एट सम लेटर स्टे वी कैन एम्पलीफाई कोविड नाइनटीन एंड मेंटल हेल्थ Uh, क्योंकि जो एंगजाइटी इस uh, बीमारी से हो गई है नॉट जस्ट दो पीपल हु आर एक्सपोज टू द वायरस और हु आर हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव और हु हैव गॉट द डिजीज बट आल्सो देयर फैमिलीज हम सब देखते हैं कि uh, हम हम लोग uh, आज के इस इवेंट से इतना क्यों जुड़े हुए हैं कि यू you नो know, दो घंटे से ज्यादा हो गया लेकिन हम सब लोग बैठे हैं एक एक लफ्स हम खास तौर पर कान लगा के सुन रहे हैं बिकॉज you know there is lot of appetite to get the correct information to get the real information kyunki hum wo jo ek dimag mein ek dar aur khauf jo hai hum nikalna chahte hain wo so i think uh, uh, covid 19 and mental health ek apne aap mein ek topic hai jo uh, hum uh, apne individual uh, chote format ki meetings mein uh, aur chote group ki meetings mein uh, jitni zyada उस बारे में चर्चा करें बातचीत करें आई थिंक दैट बी यूजफुल नाउ कमिंग बैक टू डॉक्टर कवाडेज प्रेजेंटेशन आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो हमें आज सबको मिली है एक वर्ल्ड क्लास यू नो वैक्सीन डेवलपर ने इतने सिंपल uh, लैंग्वेज में और इतने पेशेंस के साथ uh, हमें समझाया इसमें यू नो आई वुड लाइक टू से एंड एंड आई एम नॉट ओवर स्टेटिंग वॉट आई एम गोइंग टू से इवन एज अ मेडिकल स्टूडेंट जब मैं करीब चालीस साल पहले जब मैं पढ़ता था मेडिसिन मेडिकल स्कूल में हमें वैक्सीन पढ़ाई जाती थी वैक्सीनोलॉजी का थोड़ा बहुत डॉक्टर साहब माइक्रोबायोलॉजी में इम्यूनोलॉजी में इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती थी लेकिन जो आपका आज का जो लेक्चर है 
ट्रस्ट में मैंने इतने सिंपल लैंग्वेज में इतना इफेक्टिव इतना फोर्सफुल मैंने नहीं सुना एंड एंड आई थिंक दिस इज अ लेसन दिस दिस लेक्चर ऑन यूट्यूब विच विल बी अ ग्रेट रिसोर्स अ बिग एसेट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग रिसोर्स नॉट जस्ट फॉर यू नो मेडिकल स्टूडेंट्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड इवन कॉमनर्स बट ऑल्सो फॉर साइंस कम्युनिकेटर्स जो लोग साइंस के बारे में कम्युनिकेट करते हैं यू नो इतने इतनी सरलता से इतनी सिंपल लैंग्वेज में इतने इफेक्टिव तरीके से I I think uh, Dr. Saab, thank you so much, uh, Dr. Kavde, and and I really congratulate you. I I I have really uh, benefited uh, uh, a great deal. Thank you, sir. Thank you very much. And and thank you so much, uh, Dr. Prakash Shehra ji, uh, for uh, asking me to join. Uh, I am I am uh, you know I I spent these uh, uh, a little more than two hours on a Saturday evening. I think आज की शाम इतने अच्छे तरीके से बिताने से uh, अच्छा और कोई आई थिंक अपॉर्चुनिटी नहीं थी इतना सीखा और और एक कॉन्फिडेंस आया कि uh, uh, हमारे समाज में कमिंग बैक टू आर सोसाइटी हमारे समाज में इतने लर्नर इतने एजुकेटेड uh, इतने इन्फ्लुएंशियल साइंसदान हैं क्लिनिकल डॉक्टर्स हैं दे कैन मेक अज डिफरेंस दिस इज बिसाइड वॉट इंडिया इज डूइंग in as as vaccine my uh, vaccine maitri uh, but clinical uh, resources uh, scientific minds scientific input guidance uh, conviction uh, i think i am really impressed thank you so much with these words i once again thank uh, you know all the participants and and especially all the three uh, presenters i am grateful dhanyawad ji his excellency aapne <clears throat> मेरा काफी काम सरल कर दिया आ, इतने अच्छी तरह से समराइज किया जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है जो इंफॉर्मेटिव सेशन हम सबको मिला है उसकी जितनी सराहना करे उतनी कम है एज ए ले मैन बट एज ए साइंटिस्ट एंड एज ए डॉक्टर एज यू राइटली सेड सर वी हैव टेकन लॉट ऑफ लेसन लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस and we will disseminate it to our students and the other colleagues here it will go a long way mere hisab se kenya ke liye africa ke liye aur ho sakta hai ki global continent ke liye 